بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ آج ہم سیکنڈ ایئر فزکس یونٹ ایٹین ماڈرن فزکس میں لیکچر نمبر تھری ڈسکس کریں گے یہ لیکچر نمبر تھری امتحان کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹن ہے ٹاپک کا نام ہے آئنسٹائن اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پاسٹولیٹ اینڈ ریزلٹ اب آئنسٹائن نے اپنے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے جو پاسٹولیٹ ہے وہ انیس سو پانچ میں پیش کیے اب یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے انرشیل پریم آف ریفرنس پہ اب انرشیل پریم آف ریفرنس کیا ہے اب اگر کوئی باڈی یونیفارم ویلاسی سے موو کرے تو باڈی میں تو انرشیا ہے لیکن باڈی میں جو لینئر ایکسلیریشن ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ زیرو ہے سو so, آئنسٹائن کا جو فرسٹ پاسٹولیڈ ہے دیکھیے بچے ان نائنٹین زیرو فائیو آئنسٹائن پروپوز اے تھیوری کال اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈیل ود دا انرشیل پریم آف ریفرنس انرشیل پریم آف ریفرنس میں ایکسلیشن کیا ہے زیرو ہے بیس افان دا پالوئنگ پاسٹولیٹ اب دیکھیں پاسٹولیٹ نمبر فرسٹ ہے کہ آل دا لاز آف فزکس اس میں کیا آتا ہے نیوٹینین لاس آف موشن میکزول اکویشن آر دا سیم ان آل انرشیل پریم سیکنڈ پاسٹولیٹ ہے کہ دا اسپیڈ آف لائٹ از یونیورسل کانسٹنٹ اٹس ویلیو از سیم ان آل انرشیل پریم آف ریفرنس فار اینی آبزرور اب ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے سم امپورٹن ریزلٹ آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ ریزلٹ ہے وہ ہے لینگ کنٹریکشنز اب لینگ کنٹریکشن کا مطلب کیا ہے دیکھیے مجھے اس ٹاپک میں آئنسٹائن جو بھی بات کر رہا ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ آف لائٹ کر رہا ہے دیکھیے یہاں پہ اس میں ہمارے پاس دو کوارڈینیٹ سسٹم ہیں ایک ہے او ایکس وائی زیڈ اور دوسرا ہے ایکس ڈیش وائی ڈیش زیڈ اب دونوں میں ایک باڈی رکھی گئی ہے اگر ہم ایکس ڈیش وائی ڈیش زیڈ کوارڈنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جو باڈی رکھی گئی ہے وہ لینگ کے لحاظ سے بڑا ہے تو یہ اس کا پراپر لینگ ہے اب یہاں پہ باڈی کی اسپیڈ بہت کم ہے لیکن جو دوسرا ہے اس کی اسپیڈ اپراکسیمیٹلی ایکول ٹو دا اسپیڈ آف لائٹ ہے تو اگر اس پریم سے ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں چھوٹا دکھائی دے گا اس پروسیس کو کہتے ہیں لینگ کنٹریکشن سو اکارڈنگ ٹو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی وین این آبجیکٹ موئنگ ود ویلاسٹی کمپیریبل ٹو دا ویلاسٹی آف لائٹ دیر از ڈکریز ان اٹس لینگ الانگ دا ڈائریکشن آف موشن اس کو ہم کہتے ہیں لینگ کنٹریکشن اب یہاں پہ جو ال ناٹ ہے ال ناٹ از دا لینگ آف اے راٹ میئر ان اے ریفرنس فریم ان وچ دا راڈ از ایٹ ریسٹ سو دیٹ از ال ناٹ از دا پراپر لینگ آف دا راڈ سو دین دا اپر اینڈ لینگ ال آف دا سیم راڈ از موئنگ ریلیٹیو ٹو این آبزرور ود ویلاسٹی از گیون بائی اب اس کے لیے ہمارے پاس جو ریلیشن ہے وہ ہے ایل از ایکل ٹو ایل ناٹ ملٹی پلائی ون مائنس وی اسکوائر بائی سی اسکوائر انڈر دا روٹ اب اس اکویشن میں اگر ہم ون مائنس وی اسکوائر بائی سی اسکوائر اسکوائر روٹ کو ون سے کم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹیریل آبجیکٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایل از ویری ویری لیس دین ایل ناٹ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپر اینڈ لینگ از لیس دین دا پراپر لینگ سو دیٹ از کال لورنس لینگ کنٹریکشنس اس کے بعد بچے جو دوسرا پاسٹولیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائم ڈائلیشن یا اس کو ہم کہتے ہیں انکریز ان ٹائم دیکھیں فار ایگزامپل اس میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس میرے فار ایگزامپل میں ریسٹ میں ہوں اور میرے سامنے ایک گھڑی ہے اب میرے لیے گھڑی کی جو اسپیڈ ہے وہ فاسٹ ہے لیکن اگر میرے لحاظ سے ایک دوسرا بندہ ہے اور وہ اپراکسیمیٹلی ایکول ٹو دا اسپیڈ آف لائٹ دوڑ رہا ہے اور اس گھڑی کو دے کے تو اس کے لیے وہ کس میں ہوگا وہ ریسٹ میں ہوگا سو دیکھیں ٹائم ڈائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایف ٹی ناٹ از دا ٹائم آبزرو بائی این آبزرور ان دا موئنگ پریم این ٹی از دا ٹائم آبزرو ان دا اسٹیشنری پریم 
then t is equal to t naught divided by 1 minus v square by c square. इसका मतलब ये है कि t is greater than t naught. मतलब actual time is greater than the apparent time. This equation shows that time interval of an event observed in stationary frame greater than observed in moving frame runs slower than the clock in stationary frame. This is called time dilation. It shows that time is not absolute quantity, so the velocity of material object is much smaller than the velocity of light. So v is very very less than c. It means that v square by c square approaches to zero. The sub the sub atomic particle, electron, proton, neutron, move with velocity comparable to the velocity of light. So therefore, change in mass, length, and time can be observed. Third, he mass dilation or increase in mass or relativistic mass. अब इसमें मुझे ये है कि अगर वो कोई body speed of light से move करे तो इसका मास इंक्रीज होगा इस मास को हम कहते हैं रेटिविस्टिक मास तो इसके लिए भी हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट अब अगर वी हमारे पास लेस देन सी हो तो वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन वन होगा तो ये शो कर रहा है कि एम इज अ ग्रेटर देन एम नॉट सो द अबो इक्वेशन शोज देन मास इंक्रीज विद वेलास्टी कंपेरेबल टू द वेलास्टी ऑफ लाइट इसके बाद ये जो हमारे पास जो फोर्थ एप्लीकेशन है रिजल्ट है आइंस्टाइन की वो है स्पीड लिमिट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट आइंस्टाइन बच्चे कहता है कि देयर इज नथिंग हैविंग स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट सो स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट अब मटीरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती अब देखें ना वेन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज मूविंग वे द वेलास्टी वी इक्वल टू द वेलास्टी ऑफ लाइट वी इज इक्वल टू सी सो देन एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब एम नॉट वन माइनस वन जीरो तो यहाँ पे अगर हम देखें मास इनफाइनाइट आएगा अब इसका मतलब ये है कि एट द वेलास्टी ऑफ लाइट द मास ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट द मास ऑफ द material object become infinite so when mass is infinite its inertia is also infinite so therefore to accelerate the body infinite force is required so it is impossible to accelerate a material object so therefore a material object cannot move with velocity of light fifth number hai result ke mass energy relation ab dekhe na einstein formulated which is द रिलेशन बिटवीन मास इन एनर्जी रिलेशन क्या है ईज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अब यहाँ पे सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट थ्री एन टू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ई हमारे पास है एनर्जी एम हमारे पास है मास अब ये इक्वेशन कह रहा है कि एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इन टू मास एंड मास शुड बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी अब अगर वैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन इसी तरह अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन ऑफ मैटर ये दोनों बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू स्टूडेंट्स